Crunch Roy, Leute. Und heute werden wir mal die Dörrburger Boss Challenge veranstalten. Natürlich im passenden Outfit mit dem passenden Gleiter. Guck mal, das spritzt sogar hinten raus, ey. Der Gleiter ist einmal mega geil. Und der passenden Spitzhacke. Habe ich mal das komplette Set hier geholt. Und der Punkt an dieser Challenge ist einfach, ich darf nur im Dörrburger die Waffen looten. Nur im Dörrburger, ansonsten nirgendwo. Von keinem anderen Spieler Waffen nehmen oder sonst was. Die Heilung und so können wir uns auch so mitnehmen. Und jetzt schauen wir erstmal hier genau im Dörrburger, was wir hier alles rausobservieren können. Ich hoffe, es sind schon ein paar gute Waffen dabei. Manchmal ist es auch so, dass hier wirklich gar nichts Gutes liegt. Die Kisten teilweise nicht da sind. Hier eine zweite AR. Kann ich mal auf Vordrat mitnehmen. Ein Bounce Pad auch noch am Start. Komm schon, noch irgendeine Nahkampfwaffe vielleicht brauche ich schon. Es wird auf jeden Fall ein extrem eingeschränktes Waffenarsenal letztendlich werden. Die Kiste unten war halt auch nicht da. Also wir haben bis jetzt noch null Kisten, keine Nahkampfwaffe. Bandagen liegen hier noch rum, komm schon. Ne, Maschinenpistole. Okay, das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Bitte, komm schon. Ich brauche diese Kiste da oben. Oh, es sieht gar nicht gut aus mit der Challenge. Wir haben nur zwei Sturmgewehre und eine Maschinenpistole hier rausbekommen. Also ich glaube, viel schlechter könnte es eigentlich nicht mehr aussehen. Und hier sind wirklich keine Waffen mehr. Ich raste aus, Leute. Wir haben wirklich aus diesem gesamten Dörrburger nur diese Waffen jetzt mitgenommen. Also ich werde die auf Nahkampf benutzen. Die Sturm geht natürlich auf ein bisschen weitere Range. Und das war's, Leute. That's it, man. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir irgendwie gut durchkommen. Wie gesagt, die Heilung kann ich mitnehmen. Und wenn ich Leute im Dörrburger gekillt hätte, hätte ich die Waffen auch mitnehmen können, aber... Dort ist da jetzt niemand mehr. Vielleicht kommt der rein. Ich kann ihn vielleicht reinlocken. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Dass wir vielleicht wenigstens ein bisschen bessere Waffen nehmen können. Ich werde mich jetzt hier in den Dörrberger verziehen, auf die Toilette oder so und da ein bisschen rumballern. Und vielleicht kommt der Ben ja. Ich habe den Ben ja schon gesehen. So. Und dann gucken wir mal, ob er hier in meinen Laden reinkommt. Der hat hier nämlich Hausverbot, der Ben. Das habe ich den meisten noch gar nicht erzählt. Komplett Hausverbot hat der Typ bekommen von mir. Und wenn er reinkommt... Dann äh, gelten die amerikanischen Regeln, weil dann kann ich nämlich einfach abknallen und über den Haufen schießen. Ich glaube, er hat aber keine Lust, da reinzukommen, weil er es einfach schon weiß. Er hat es eingesehen, okay, ich habe Hausverboten, ich komme hier nicht in den Burgerladen rein. Und deswegen werde ich da jetzt auch mal rübergehen und mal hier die anderen klären. Oh, jawohl. Wir können uns beide abstauben. Oh, was ein Move. Jawohl, wir haben alle. Okay, ich glaube, das war's von ganz greasy. Ja, die Waffen werden, wie gesagt, nicht besser. Wir können hier nichts mitnehmen, außer die Heilung natürlich. Also Schild können wir schon mitnehmen. Und Medikoffer kommt auch noch mit. Aber ansonsten... <lacht> Wird es echt eine kranke Challenge, glaube ich mal. Also, wie es bis jetzt aussieht. Ich habe da schon wirklich bessere Loadouts. Jawohl, jetzt sind wir auf 100 Schild, nehmen die Bandage noch mit. Und mehr Waffen werden es echt nicht mehr werden. Und ich will auf jeden Fall noch zum Dörrberger, deswegen werde ich jetzt zu der Tiki-Statue oben gehen. Hoffe, dass da noch Risse sind. Ich weiß es gerade nicht. Oh, vielleicht äh, hole ich mir welche vom Berg von den Wikingern. Beim Wasserfall könnten auch noch welche spawnen. Da gucke ich jetzt mal und dann fliegen wir direkt zum Dörrberger. Der ist, glaube ich, da oben. Oh, hier ballert auch noch jemand. Aber der Schuss kam wirklich von sehr weit weg. Kann ihn gar nicht mehr orten, genau. Materialien abbauen können wir natürlich. Jetzt nur auf die Waffen bezogen. Aber ich sehe hier wirklich diesen Typ, der auf mich geballert hat, jetzt auch nicht mehr. Dann werde ich einfach mal Richtung Wikingerberg gehen, mir da einen Driss holen und dann ab zum Burger. Fortnite für Android ist ja jetzt auch draußen. Da müsst ihr mal einfach bei der Seite von Epic Games gucken. Da könnt ihr euch nämlich die Beta runterladen. Allerdings gibt es die Beta derzeit nur für Samsung Galaxy Geräte. Und das Ganze wird vielleicht auch mit dem Galaxy Skin zusammenhängen. Es kamen schon so ein paar Rumore auf, dass man nur mit einem Samsung Galaxy Handy dann diesen Galaxy Skin eben holen kann. Das wird dann auch wie so ein Skin Starter Paket sein, höchstwahrscheinlich. Also es ist noch nichts bestätigt, aber die Leute gehen eben davon aus, dass es eben wieder dieses Starter Paket sein wird, wo man dann für 5 Euro noch ein paar V-Bucks dazu bekommt. Und ich würde sagen, wir fliegen direkt Richtung Burger, aber dann nehme ich mir nochmal den Riss mit. Hier liegt sogar auch noch ein bisschen Loot, aber können wir uns da eh nichts gönnen. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt da hinkommen. Ah, das sieht ja schon mega geil aus. Also das will ich mal wieder so eine kranke Skin-Kombination. Auch mit dem Backbling. Vor allem dieser Senf und Ketchup, der da unten rauskommt. Und da sind auch noch Pommes, die Sounds alleine. Gucken wir euch mal die Sounds an. Da hat Epic Games wirklich wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet, muss man sagen. So, wo ist jetzt hier mein Dörrburger? 
Da, da ist er, okay. Jawohl, jetzt muss ich euch gleich mal auch was mega witziges zeigen mit dem Skin. Habe ich schon rausgefunden. Sieht mega witzig und komisch aus. Vielleicht sind hier also sogar auch noch Risse beim Dörrburger. Aber ich glaube, die wurden entweder schon aufgebraucht oder sind gar nicht erst gespawnt. So, jetzt passt mal auf. Erstmal ein Küsschen geben dem Dörrburger. Endlich hat er ihn wiedergefunden hier, der Dörrburger Mann. Und jetzt schaut euch das mal an. Erstmal Adler. Und dann Küsschen. Schaut euch mal die Zunge an. Sie steht wirklich frontal nach oben. Guckt euch diese Zunge einfach mal an, Leute. Was macht er da mit seiner Zunge? Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Bug. Erst den Adler machen und danach Küsschen geben. Jetzt ist sie nach unten. Okay, man muss also immer... Schaut euch allein mal die Zunge hier an. Sie geht immer hoch und runter. Und... Okay, sie hat es wie unten erwischt. Also man muss im richtigen Moment drücken, dann ist sie oben. Ist auch nicht schlecht. Den Burger werden wir jetzt noch ein bisschen abbauen. Aber nicht ganz natürlich. 70 Metall gibt das gute Ding, ey. Okay, das war's soweit. Wir gehen weiter mit dem so ziemlich besten Equipment, das man eigentlich in Fortnite haben kann. So zwei ARs. Wenn mal die Munition von der einen leer geht, einfach auf die andere wechseln und eine Maschinenpistole für einen Nahkampf. Also was will man denn mehr, Leute, immer ganz ehrlich. Lasst mir gerne auch ein Abo da, macht die Glocke auch noch gleich an, um immer sofort von den neuesten Tricks zu erfahren, die wöchentlichen Challenges jede Woche sicher zu haben und für die neuesten Neuigkeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall hier zu abonnieren, Leute, kann ich euch sagen. So, die Zone ist jetzt noch ein bisschen. Okay, wir haben zwei Hits reinbekommen bei ihm. Wir können ihn schon ein bisschen noch mehr anfragen. Komm, jetzt mit der Eier finishen. Er hat schon ziemlich wenig. Okay. Ich lade nochmal nach. Und dann rushen wir ihn noch komplett. So, hallo. Was macht er hier denn? Jetzt gehe ich zu ihm rein. Und wir haben ihn. Okay. Heilung. Oh, er hat sogar gute Heilung am Start. Ich glaube, da nehme ich mir sogar... Da nehme ich mir beides mit, Leute. Guck mal, was will man denn mehr? Ein Slurp und Minischilde. Schon echt mega gute Heilung. Zwar sieht es von Waffen nicht so gut aus, aber immerhin haben wir Materialien. Bounce Pads haben wir auch noch. Und sogar echt gute Heilung eigentlich. 200 Leben sind auch noch am Start. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Zone und gucken, was noch alles geht. Bei der Tiki-Statue wurde hier noch ein Riss übrig gelassen. Da können wir direkt mal die nächsten Gegner auf jeden Fall orten, weil die Zone ist jetzt auch gut klein. Da können wir direkt Außenflug angreifen. Bestimmt sehen wir da irgendwo ein. Können wir hier noch kurz gucken. Das mache ich immer so. Erstmal hier gucken, ob vielleicht irgendjemand schon in der Reichweite ist. Aber bis jetzt sehe ich noch keinen. Deswegen fliege ich einfach straight in die Zone jetzt. Erstmal nach Norden. Und ich denke, wir finden da locker noch einen. Guck mal da oben. Ist da schon einer am Campen? Ne, wahrscheinlich nicht. Sehe ich. Ach doch, guck mal. Der versteckt sich halt echt komplett vor mir, gell? <lacht> Mit der P90 sprayt er hier drauf. Ist ein typischer Ben. Typischer Ben. Man muss halt auch zielen können mit den Maschinenpistolen. Das ist das Ding, wenn man die benutzt. Ist schon so eine Sache hier. Okay, haben wir auch. Weg. Haben aber trotzdem etwas Leben verloren. Ich glaube, ich gönne mir jetzt einfach den Slurp und halte mir die Minischilde noch äh, in der Hinterhand. Für später. Und dann können wir nämlich auch den Koffer mitnehmen. Oh, sogar drei Koffer. Okay, und noch zehn am Leben. Gucken wir mal wirklich, ob wir das mit diesem Loadout noch beenden können. Vielleicht sehen wir von hier direkt noch ein. Das ist hier die Ben Base, die nehme ich jetzt ein. Hat man auf jeden Fall einen stabilen Ausblick hier. Und was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, er hat eine Gemeinsamkeit mit dem Tomatenmann. Nämlich kann er auch seine Hände essen hier. Die schmecken lecker hier. Das hat der Tomatenmann auch gemacht, wo der Tomatenkopf verschwunden ist. Wer kann sich noch erinnern, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe wirklich, äh, Epic Games wird noch gegen Ende der Season so aktiv und macht mal wieder mehr Map-Änderungen und gerade solche spannenden Sachen. Ich meine, die Season ist ja schon im vollen Gange. Okay, komm, den hole ich mir. Der kann nicht gut sein, so wie der baut. Ähm, jetzt passt mir auf. Jetzt machen wir mal einen krassen Angriff hier auf den. So. Boah, gute Treffer. Sehr gute Treffer. So, ich lade erstmal die Maschinenpistole nach. Ich habe echt beschränktes Arsenal. Und ich werde ihn direkt natürlich verfolgen. Er versucht natürlich zu fliehen. Kann ich verstehen hier vor dem gefürchtetsten... Vor dem gefürchtetsten Dörrburger, Mann. Aber hier gibt es keinen Entkommen, Leute. Für niemand. Mit der AR weiter hier. Komm. Jawohl, haben wir auch noch. Und er hat sogar auch nochmal einen Slurp, ey. Was haben die Leute hier für Loot? Lagerfeuer können wir auch mitgehen lassen. Ah, dann nehme ich mal den Slurp mit, würde ich sagen. Den hat er, glaube ich, gerade aus dem Loot Drop sogar bekommen, wenn ich mich nicht täusche. 
Da sind auch äh, gut mal welche drin. Vielleicht können wir nochmal das Jump Pad benutzen und irgendwo anders hin, aber... Ich glaube... Oh, okay, da hinten geht nochmal was ab. Hat der... Der hat echt die Base von ihm eingenommen. Ich glaub's ja gar nicht. Der bewacht das Jump Pad. Der will nicht, dass der drauf geht. Okay, ich werde ihn dann ein bisschen pushen. Mal hier ein bisschen hochbauen. Okay, er kommt irgendwie. Müsste schon wieder gelandet sein eigentlich. Weiß nicht genau, wo er ist. Oder hat er nur angetäuscht und ist drauf gesprungen? Ja, der will jetzt halt, dass ich da reinlaufe, wisst ihr Leute. Ich meine, ich habe die Falle schon gehört, so. So ist es nicht. Ah, die spray ich kurz weg. Und dann nehmen wir selber nochmal hier das Jump Pad. So, vielleicht nochmal hier hoch und ein bisschen Ausblick. Oh, ich war gerade richtig in der Wand drin. Oh, diese Sounds, Leute, diese Sounds. Ich habe ihn echt aus dem Blick verloren. Wir gehen mal nochmal auf den Berg hoch und gucken da. Er kann ja eigentlich auch nicht weit sein. Bei der Platzierung vom Jump Pad, da kommt er nicht weit. Da werde ich einfach von hier den nächsten spotten. Wir sind mega gut in der Zone. Da ist er ja. Guck mal, ist er das? Das ist er doch bestimmt, oder? Ich meine, das muss er eigentlich sein. Dann gehen wir ihn auch direkt pushen, würde ich sagen. hier. So. Schön aufs Jump Pad gesprungen. Und da hinten treibt er sich, glaube ich, auch rum. Und da kommt sogar nochmal einer. Okay, er baut sich jetzt weiter hier die Base. Will sich vielleicht heilen? Ich habe mich schon geheilt. Ja. Wow, 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 wow. Ohne die Fallen, ohne die Fallen. Das machen wir hier nicht. Ja, 8 Kills jetzt hier wirklich nur mit dieser Maschinenpistole. Und zwei ARs, ey, krass. So, ich habe schon echt Angst verfallen. Aber hier sieht es auch clean aus. Und dann würde ich sagen, wir können mit dem Jump Pad direkt eigentlich in die Endzone gehen. Da hinten habe ich noch irgendwo was gehört. Das sind eh nur noch drei Leute. Da kann ich vielleicht noch auf 10 Kills kommen. Sind eben gut wenig begegnet eigentlich in der Runde. Da hinten kommt auf jeden Fall auch noch einer, okay. Ich glaube, ich lokalisiere mich wieder oben auf dem Berg. Das ist gar keine schlechte Position hier fürs Endgame. Wir bauen uns einfach mal ein bisschen hoch. So, hier ist noch einer auf jeden Fall. Kommt jetzt hier langsam in die Zone rein. Und ich glaube, wie gesagt, von da habe ich auch noch was gehört. Von hier Osten, Südosten. Genau, da kommt nämlich der andere noch. Okay. So, was machen die jetzt? Der knallt jetzt den gleich ab wahrscheinlich, oder? Hat sich gerade schon bereit gemacht zum Schießen, aber hat dann doch nicht abgedrückt. Und hier hinten ist der dritte. Okay, wir haben eigentlich alle drei auf dem Schirm. Ist immer gut, im Endgame Überblick zu haben. Da kann man das safe runterspielen. Wir haben auch den größten Berg allerdings. So, wir haben schon mal gute Treffer gegeben. Ist auch schon mal ein bisschen geschwächt. Wir werden dann den Baum jetzt weg. Okay, da unten ist er. Der zieht sich hier die Base hoch und der ist halt noch da unten. Ich glaube, ich gebe mir jetzt den Slurp, da bin ich nämlich genau auf 200. Und dann werde ich vielleicht den unten doch noch rushen. Wir haben halt echt nicht so gute Waffen, müssen wir halt wirklich bedenken. Er baut sich hier schon eine schöne Metallbase, der Typ da hinten. Na, ah, komm schon. Er hat wie sein Schild ein bisschen aufgefüllt. Ich sichere das hier erstmal ab, dass der mir nicht mehr reingrischt, der von rechts. Nochmal ein Hit. Zwei ARs haben auch Vorteile, Leute. Guck mal, wir sprayen die ganze Zeit drauf. Es hat schon echt seinen Vorteil, dass man dann zwei ARs manchmal hat. Ich habe ja auch schon mal so ein Video gemacht, Triple Scar. Ging halt auch gut ab. Er will mich auf jeden Fall snipen, das merkt man. Zweite Eier. Oh, nochmal zwei Treffer, Leute. Also wir machen ihn langsam schon richtig weak. Einfach weiter draufhalten und Ausdauer beweisen. Er will mich so locker snipen, Leute. Die Zone kommt auch gleich. Der eine chillt hier immer noch in seinem Tower. Seit gefühlt einer halben Stunde. Okay, jetzt wieder meine Base wegschießen. Jetzt gehe ich ein bisschen runter, positioniere mich ein bisschen neu. Echt sehr wenig Lust an Fallschaden zu sterben noch die Runde. So, der will ihn jetzt auch schon snipen, der da drüben. Ah, okay, der lässt nichts mehr durch. Wir müssen langsam runter vom Berg. Geh mal ein bisschen ihn pushen, würde ich sagen. Was sollen wir denn sonst machen? 
Er hat jetzt zwar so ein bisschen High Ground, aber... Oh, die kämpfen schon. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall sofort hin. Komm schon. Den letzten jetzt noch. Da unten ist er. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Mann. Komm, 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 komm. Ja, wenn, wenn er sich heilt, ey, dann gibt's was auf die Nuss. Yeah. <lacht> Er kommt da raus, Leute, mit, mit wirklich einem HP Original. Und ich gebe ihm einfach diesen einen Schuss. 200 Leben noch als Endstand. Und wirklich nur diese Maschinenpistole und die zwei grüne Eiers. Das war so ziemlich der schlechteste Loot, den man, glaube ich, haben kann. Aber wir haben es trotzdem geschafft, Leute. Ja, neun Kills. Wäre schon auf jeden Fall noch mehr gegangen. Aber Greasy ist halt auch nicht mehr so der beliebteste Spot. Und wir waren auch noch beim Burger. Wir haben viel gesehen, viel erlebt. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen, Leute. Der Burger Boss Challenge. Ich bin raus. Lasst mir gerne ein Abo da. Macht die Glocke auch noch an. Das war's. Euer Crunch Royal.